molto, eh, molto contenta di vedere una sala così gremita perché è convinta che i docenti e associazioni abbiano le stesse finalità solo formando se stessi siamo i mezzi per influire su questi dei giovani che ci vengono affidati e oggi abbiamo qui con noi il professor Alberti, Gian Pietro Alberti docente di metodi e didattica dell'attività sportiva all'università statale e anche eh, preside del collegio ovvero delle, di laurea quindi io non c'è più, va bene sì, introdurrà il seminario con un tema equilibrio ci dirà se è una capacità condizionale o una capacità coordinativa segue poi il dottor Luca Cavagioni che è un laureato in scienze motorie e ha un dottorato in scienze sportive si occupa di posturologia e tratterà questo tema FMS, un acronimo di eh, fun valutazione funzionale sono dei test molto semplici che ci spiegherà e potranno essere usati anche a scuola chiuderà il seminario il professor Bruno Mantovani docente di educazione fisica vicepreside e coordinatore scientifico della nostra associazione il suo eh, intervento sarà neuroscienze e didattica quindi qualche spunto perché potenzialmente le conoscenze sul sistema nervoso possano essere applicate nelle attività eh, scolastiche cedo la parola al professor Alberti e vi auguro buon ascolto bene grazie grazie dell'invito si dice no, che invecchiare i suoi vantaggi eh, però quel tale che l'ha detto il giorno della conferenza rimase in silenzio per 5 minuti poi a rumoreggiare della platea disse quali sono e lui rispose per quanto io mi sforzi di pensarsi in un momento di mente non è quindi ahimè, questa è anche la storia allora, grazie poi io non sono preside si chiama il presidente del collegio didattico cioè colui che che tra l'altro figure da quando c'è stata la riforma all'università si occupa delle donne e quindi ha solo capito, occuparsi di burocrazia, amministrazione, cose varie, ma non è quello che era detto, visto per, per dire le cose come stanno. Io sono in finale di carriera e quindi il mio tempo sta, sta, sta finendo e è per quello che ho accettato con piacere e spero che la vostra fiducia sia ricompensata, non posso dire cose interessanti, ma ho la disponibilità di venire a fare un po' di, di chiacchiere quando, se, se vorrete, se ci saranno altre persone. Allora, eh, l'argomento, adesso vedo di capire come si fa, eh? la foto di prima, poi ci serve, ricordatevela, perché era il mare del Gargano con un angolo, un albero, servirà questa immagine per, per ragionare. Allora io faccio solo un po', mi rubo pochi minuti perché poi cedo il passo a Luca, Luca ha fatto il corso triennale Varese, poi è venuto da noi in statale a fare il corso magistrale, è diventato dottore di ricerca e tra l'altro ve lo presento prima del suo intervento, lui si occupa di tante cose, si occupa anche di, di postura perché ogni giorno è a fianco di, di Lucio Ombro che molti di voi conosceranno, forse perché hanno conosciuto i tempi del Vise o anche per averlo seguito dopo, e eh, si occupa di postura, si occupa di respirazione e si occupa anche di allenare, è il preparatore fisico di molti atleti e nuotatori disabili, però la, la punta di diamante di questo gruppo è Morlacchi che ha vinto alle Olimpiadi di Londra tre, tre bronzi, poi è andato a Montreal, ha vinto un oro, un argento, un bronzo ai campionati del mondo, gli ultimi europei ha vinto cinque ori, credo che abbia fatto il record del mondo su una delle discipline e poi segue altri ragazzi, quindi in totale il giovane Cavagioni si è portato a casa quasi 20 medaglie eh, tra europei, mondiali, eccetera. Questo per dire la competenza anche professionale che, che, che è maturata. Eh, io vi dico un po' con i tre gli occhiali che ho, ma insomma, questo lì è. Eh, dunque, perché questi argomenti? No? Perché alla scuola di scienze motorie non è più facoltà, si chiama
andiamo a scuola perché anche qui è difficile da spiegare ma per semplificare la scuola utilizza dei docenti che provengono anche da altri dipartimenti ecco questo è un meccanismo che, che semplifica no? e, e io mi occupo anche di metodi di valutazione delle capacità motorie lì e, e sono interessato dei metodi a costo zero e sono convinto che questi metodi possano essere anche utili a scuola no? poi adesso si dice scienze motorie io ero affezionato a dire educazione fisica perché educazione è una parola che così si aggiunge per dare più potenza al significato ma è benissimo scienze motorie e, e quindi eh, credo che uno dei, degli argomenti della valutazione debba comunque anche fare riferimento all'argomento del costo no? perché noi abbiamo spesso la necessità di fare cose però non abbiamo poi la disponibilità tutti per accedere a cose complicate eh, cominciamo con qualche provocazione altri prossimi incontri io eh, mi occupo di diverse cose anche e a cui tengo eh, non lo faccio per fare pubblicità ma nel caso questo è un argomento che mi piacerebbe affrontare se ci sarà la possibilità di farlo cioè significa eh, fare attività di potenziamento tenendo conto di questioni di postura, di simmetria e non necessariamente di proporlo con uso di sovraccarichi eh, c'è una questione scientifica che sta alle spalle e che è stata, ho avuto la fortuna di pubblicare <coughs> questo articolo sulla rivista di coach americani che però è impattata e che, cioè che significa che è un riconosciuto come rivista scientifica e così dà un po' una spiegazione scientifica al perché questo metodo funziona. Poi un'altra cosa della quale ci siamo occupati recentemente è questo, era di proporre un test che permettesse a chi per la prima volta vuole mettersi sulle spalle un bilanciere di capire quale angolo di piegamento al ginocchio sia più opportuno tenere. Lì vedete che ci sono un po' di facce note, c'è quella di Luca, di un altro dottorando, c'è Lucio Ombero e c'è un altro collega. Eh, io ho avuto la fortuna, essendo abbastanza vecchio, di avere che non ero nel lontano 1980 in un corso, c'era anche Aldo Sasse in quel corso, e Roberto Bianchi che fa lo strange and condition in coach con il documento, per la volta resta. Eh, questa idea eh, però aveva appunto origini tanto tempo fa e veniva da questa proposta fatta nel 1980 eh, perché era partita da lì e c'erano delle idee poi non abbiamo pubblicato niente e per poter fare questo articolo abbiamo dovuto eh, attribuire il merito dell'idea ad altri e quindi adesso abbiamo un po' corretto il tiro eh, questo invece è un altro argomento, un libro che sta per uscire e eh, qui eh, abbiamo scritto più mani e le mani sono sempre quelle di Ongaro e quelle anche di Luca e, ed è un progetto per riproporre la ginnastica respiratoria a scuola eh, senza uso di apparecchi o di altre cose e anche questo se volete in futuro tutto lì potrebbe essere argomento di... Veniamo all'argomento all di oggi l'ottuzione della capacità di equilibrio e qui una prima provocazione che cos'è il quantify self il quantify self lì c'è un dato pescato da Wikipedia boh, è una moda è una moda che con l'uso degli iPhone tu ti metti qui un'app e questo ti misura qualsiasi cosa se dormi bene, se dormi male eh, quanto mangi, quante calorie consumi, quanto corri, a che velocità corri, registra, voi sapete, basta entrare e, e, e questo ti dice quanti passi fai, quanti gradini fai, eccetera, eccetera, misura la temperatura se vuoi e, e via dicendo. Ed è quindi l'automisurazione che è nata proprio nel cuore del, 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 del regno Apple è e che poi si diffusa anche agli altri sistemi è un modo è quasi una, diventata una filosofia di vita no? proprio perché si misura tutto quello che è possibile no? come dicevo prima dalle calorie ai passi compiuti e prestazioni
condizioni fisiche di centro. Ma noi però facciamo gli insegnanti, anche approfitto per dire che io ho fatto il docente a contratto lì in statale a partire dal 75, ma ho anche continuato a insegnare per 33 anni al liceo, quindi insomma non mi sono completamente dimenticato e quindi so che cosa vuol dire fare l'educatore e ho imparato magari male la differenza che c'è tra insegnare a insegnare e insegnare ad imparare. Eh, quindi perché dico questo? È perché bisogna saper rispondere a questa domanda, ma chi fa di più è davvero più bravo, è più preparato, è quello che va premiato? E, e io non ne sono così certo. E poi, questo modo di misurarsi è un, una moda o un modo? Perché se un modo possiamo valutarlo secondo certi criteri, se è una moda non lo so. Motivo per cui l'argomento è valutare l'equilibrio e soprattutto valutare la qualità del movimento è anche per poter rispondere a questa domanda. Seconda provocazione, così è uno dei miei, dei miei tanti maneggiamenti, parlando di equilibrio, asimmetrico è bello e simmetrico è meglio perché anche questa è una domanda a cui rispondere. E allora ecco perché vi ho detto di fare riferimento a quella foto, perché a proposito di simmetrie uno potrebbe pensare alla famosa sezione aurea, no? che ovviamente caratterizza il campo delle scienze, delle scienze e dell'arte anche. E io che avevo, ho sempre avuto una passione alla fotografia, ho imparato che facendo la fotografia il minore sta al maggiore come il maggiore sta al tutto quindi quando compone una fotografia devi inquadrare in maniera da sembra che le, le, le opere più belle del mondo la gioconda quello che volete voi rispettino la sezione aurea no? e anche il concetto che c'era in tempi dei greci del corpo umano risponde alla sezione aurea anche l'uomo di Leonardo risponde alla sezione aurea no? perché ci sono dei calcoli da fare io però penso che qualche volta si possa anche eh, non tenerne conto, non per essere originale a tutti i costi, ma perché questo può essere utile a rendere particolare il proprio progetto. Quindi quella foto là non rispettava la sezione A. Allora, prima parte di chiacchiere la l'ho consumata e adesso veniamo a questo. Ecco, questo prendo in prestito alcune... Eh, per introdurre l'argomento che poi affronterà Luca alcune diapositive che ho già presentato un convegno giochi medi allora eh, balance training poi allenamento della capacità di equilibrio noi però non siamo qui oggi a parlare di come si allena la capacità di equilibrio ma più che altro come si può valutarla sempre con un sistema a basso costo eh, Facciamo un, sempre a scopo introduttivo due chiacchiere sulla, su questa condizione. Eh, in ambito sportivo, anche sportivo scolastico, normalmente si potrebbe pensare che un atleta forte che però non ha equilibrio in certe condizioni non riesce ad esprimere la sua superiorità in quanto di capacità di forza perché non è capace di esprimerla in condizioni di disequilibrio e questo noi lo vediamo molto spesso durante la fase dell'adolescenza no? ci sono degli aspetti che si vede che il soggetto in certe condizioni fa fatica e uno dice devo avere pazienza, lavoro di più sul coordinativo, sul condizionale io poi mi trovo in difficoltà a distinguere il coordinativo dal condizionale perché penso che la vecchia suddivisione che tutti utilizziamo forse andrebbe rivista ma io non ho statura scientifica per farlo poi Bruno parlerà delle neuroscienze e penso che siano le neuroscienze a doversi occupare di questo. Allora, eh, cosa, di che cosa avevo parlato qui in quella occasione? Avevamo eh, misurato circa mille soggetti, che eh, non erano tutti calciatori, erano 930 soggetti, adesso vedrete i calciatori sono di meno, e Abbiamo fatto due cose, abbiamo messo in relazione la capacità di equilibrio misurata con uno strumento peraltro non completamente validato scientificamente che si chiama Libra, una pedana basculante che ti dice 
e ti dà una misura, una misura arbitraria della tua capacità di equilibrio. E l'abbiamo messa in relazione con la capacità di salto verticale che in molte situazioni viene utilizzata come valutazione della capacità di forza, se non è meglio dire di potenza, degli arti inferiori. Ed era venuta fuori questa, questa galassia di, 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 di puntini. Abbiamo cercato una relazione, ma veniva fuori un sasso in ciotto, cioè noi speravamo di rispondere alla domanda che adesso riproporrò nelle diapositive a seguire, ma se alleno l'equilibrio, alleno anche la forza, e se faccio un potenziamento mirato, strutturato, diversificato, indirizzato in modo personale al soggetto, gli miglioro anche la capacità di equilibrio, sono la stessa cosa e purtroppo non possiamo rispondere. Qui vedete che anche dividendo i maschi delle femmine, dividendo i soggetti sportivi che giocano a calcio rispetto agli altri, la relazione lineare non viene fuori. E allora ecco che diventa importante rispondere a questo. Cosa diceva allora la letteratura scientifica? Eh, diceva che sì, in alcune categorie di soggetti c'è un'influenza, allenare una cosa aiuta anche l'altra, ma non è del tutto così per tutti. E allora andando avanti, eh, c'erano gli studi scientifici, qui si citano due che hanno scritto molto sull'equilibrio, se volete prendere nota, una è David Mann, e l'altro è il famoso Gollofer e eh, lì loro hanno individuato più o meno delle conclusioni che sono queste scritte in rosso e sono arrivate alla conclusione di dire che le due metodiche sono complementari e su soggetti molto giovani o anziani eh, se alleno l'equilibrio migliora anche la forza e viceversa ma sui soggetti che sono giovani sportivi o giovani sportivi già di buona qualificazione o sugli sportivi di elevata qualificazione